Hi students, welcome back to our Kannada class. Today I am going to teach a new lesson for you. Lesson number two, Ati Bhakta. Makale, ye dina taragati ali na wo gadya yerdo Ati Bhakta imba paata vanna thirith kollona. Paata ke munchita vagi mind ma panna nolona. Mind ma pandre ye paata dalle barvanda paatra dari gado sannivesh gada agirutta de makale. Nodi igagale na no. बोर्ड मेले रसकी मैंड मैप मध्य पाठद बरतक अंश पाठ दी बंधु नोड़ अति भक्त अति भक्त अरे ना आनल तरगति तक मकड़े अति भक्त मीनगार पाठ दी शिवपुर एब ग्राम नोड़बू मीनगार मीनगार अरे फिशर्म मीनगार अदे रीति नदिया का नदी मीन रिवर् मीन फिश बले ने अदे रीति मारुकटे मार्केट हण मनी जीवन लाइफ अदे रीति रथ रूल वो दिन वे बंगार बण्द मीन गोल कलर फिश अदे रीति दिन बरी गई यम टी हाँ उपवास फास्टिंग अदे रीति देवर गाड पात्रधारी सन्वेश पाठ दी तक मकड़े इो मैंड मैप आगे मकड़े मकड़े ना मैंड मैपन नोड़ी यह मैंड मैप मुखातर ना आनल तरगति पाठव तक मत सारी पाठव पुनरावर्तने दी क्या मैंड मैप आधी अति भक्त गद्यद पाठ दी शिवपुर एब ऊर का आनल तरगति नान शिवपुर एब ऊर अति भक्त मीनगार शिवपुर एब ऊर अति भक्त मीनगार मीनगार फिशर मैन अति भक्त यारो ने द फिशर मैन अति भक्त इवन मीनगार शिवपुर पकड़ नदी हरियर प्रतिदिन अति भक्त आ नदी बड़ी हम बले हाकि मीन हिड़ो मारुकटे सी मारी बंद हणद जीवन नडस्ता मकड़ अदे रीति इवन व्रतव आचरणे माता आ व्रत ऐन इवन बले हाकदाग मोदल मीन देवे जीवंत वापस बिटबिड़ता दिन इवन नदी बल हे बल बीसतने बल बीसदे आ दिन पूर्ति मीन सह मीन सह सम टी हाँ मन के बरतने आवतु आत मन मकड़े उपवास एरने दिन सह हे आयु सेकेंडे हाँता नदी बड़े बले बीस मीन सह सू उपवास मलग बु एरने दिन याकंद्रे इवन मीन हिड़ी मार्केटली मारो बंद हणद जीवन नडसोल मे यह लोकदे हण इलाेनो नड़ोद ना बदक हण बे बेटम बेदे ना हण को ईटम को कल्सबिड़ताने अल मे एरने दिन सह इवन अति भक्त आंडति मकड़े उपवास मूरने दिन हे नदी बल आग बले बीसतने बल बीस मदल बारे इवन के वो बंगार बण्द मीन बंगार बण्द मीन इवन इवन रूल फालो आगता अल्वा फस्ट मीन देवे अंत जीवंत रिटर्न बिटबिड़ता अदे रीति इवन 
ಆ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಮೀನನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ತದನಂತರ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅಪರೂಪದ ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೋ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಬಣ್ಣದ ಮೀನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅನ್ನೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಅದೇ ಅಪರೂಪದ ಬಣ್ಣದ ಮೀನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನು ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಸಹ ಅವನು ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವತ್ತು ಸಹ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಬೀಸಿದಾಗ ದೇವರೇ ಆ ಒಂದು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಅತಿಭಕ್ತನು ದಿಗ್ಭಾಂತನಾಗ್ತಾನೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಒಂದು ದೇವರೇ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗ ದೇವರು ಅತಿಭಕ್ತನ ಮೈಯನ್ನು ದಡಿವಿ ಮಗು ಅತಿಭಕ್ತ ನಿನಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಹೇಳು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳು ಅಂತೇಳಿ ದೇವರು ಅತಿಭಕ್ತನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಅತಿಭಕ್ತನು ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟವಿರಲಿ ಸುಖವಿರಲಿ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಡು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ಅತಿ ಭಕ್ತನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಗ ದೇವರು ಅತಿ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟವಿರಲಿ ಸುಖವಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನೂರು ಕಾಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಅಂಥೇಳಿ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ಅತಿ ಭಕ್ತ ಎಂಬ ಪಾಠದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯೋದೇನೆಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಗುಣವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ನಾನು ನನಗೇ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗುಣವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅತಿ ಭಕ್ತನು ಎಷ್ಟು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂಗಾರದ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೇನು ಸಹ ಅವನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಶಿವಪುರ ಒನ್ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಅತಿ ಭಕ್ತ A river was flowing beside the village. Every day he went to the river and he catched the fishes, sold in the, into the market and he earned the money and he living. Hathi Bhakta is following one rule. The first fish he catched, he could leave it in water. as an offering to the god 
then he would sell the second fish in the market one day he went to the river and he was catching the fish but could not find any fish he was return back to home his wife and kid had to fast the next day also same thing happened again he returned back to home on the day he went to a river for catching the fish and he got only one fish that is in gold color fish he left the fish in the water for god again he again when he was catching the fish and he found he found same fish he was panic so on the day to he return back empty hand next day he came to the river to catch the fish and he got the same fish in net decided that if he get the fish same again he will stop fishing he tried to catch the fishes last time ho oh, what did he get in the net god himself was in net god asked him for a boon ati bhakta asked only for his blessing god was happy with him blessed him for happy life ever after see children the moral of the story never to be selfish always pray to god with truth and trust thank you